Ikaw ba ay content creator or streamer na gustong mag-livestream or gumawa ng content sa iba't ibang platform ng libre? Eh, saktong-sakto ka dahil syempre again, nandito si Boss Lucio para ituro sa iyo yan. Libre lang ito mga patid natin dahil marami tayong nakikita sa market. Actually guys, maganda naman talaga din yon yung mga restream.io or yung caster.io or yung lala... Lala, Lola, or whatsoever. Nakalimutan ko yung website na yun. Pero guys, maganda rin yun na platform. So, yan ang gagawin natin sa video na to. And mga patid natin, sana tapusin nyo to sa dulo. Kasi sasabihin ko sa dulo, yung mga po pwede ninyong ma-encounter dito. At kung ano yung kailangan ninyo para magawa ito. Dahil sa libre nga ito, mga patid natin, meron itong cons. Na syempre... Pag libre, merong kapalit. E-explain ko sa inyo yan sa bandang dulo. Pero syempre guys, tara, wag na natin patagalin. Umpisa na natin. Gusto mo ba mag-step up ang yung stream layout? Yung tipong gusto mo original ka or bibihira mo makita sa iba at high quality at animated pa. So saktong sakto ka dahil this video is sponsored by Onda TV. Onda TV it's a one-stop shop mall para sa lahat ng content creator and streamer. So simple lang, pag may gusto ka, search mo lang dito sa search box, overlay, and then enter. Madadirect ka na sa window na to and ang sobrang dami mong pwedeng pag pilian ng mga design or team na babagay sa yung streaming. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. So, mas recommended ko na bilhin ninyo package dahil kompleto na meron na kayo dito animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, at iba't ibang alert panels. Kagaya nito, at syempre ang ating stream transition na stinger. So ang lahat ng yan mga patid natin ay nasa Onda TV. Kung nanonood ka ng livestream ni Boss Lucio, kung bakit ang gaganda ng mga alerts ko at transition ay eh dahil yan sa Onda TV. So simple lang pumunta dyan guys. Magkita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. www.onda.gg slash boss underscore Lucio. And syempre para mga discount ka ng 50%, eh alam mo na, gamitin mo ang code na Lucio eh malaking bagay yan para maging kalahati na lang ang presyo ng babayaran mo. Naka-animated design ka na, quality, at syempre mga patid, hindi kayo makaka-copyright dahil binili nyo yan. So ano pang inaantay mo? On that TV na. So yun na nga mga patid natin, balik na tayo sa ating topic. So guys, ito na nga tuturo ko sa inyo kung paano mag-livestream ng sabay-sabay or sa iba't ibang platform. Again mga patid, ang kailangan mo dito, server URL at stream key. So kung yung mga platform na yan, pwede mo makuha yung server URL ang stream key, po pwede yan sa method na to. Bago kong umpisahan mga patid natin, eh baka naman guys, Guys, paano tayo magwa 100k subscriber niyan? Nakita nyo ba yung picture na yan guys? 70% ng nanonood ng ating video ay hindi nakasubscribe dito sa ating channel. Baka naman mga patid natin. So tulungan nyo na si Boss Lucio mag 100k subscriber. And syempre mga patid, matulungan ko rin kayo lalo makapagbigay ng mga updating or mga tips pagdating sa streaming. So ano pa inaantay mo? Click the notification bell at syempre mga patid the subscribe button para lagi kang updated. So tara mga patid, huwag na natin patagalin, punta na tayo sa ating PC. So first mga patid natin, kailangan nyo pumunta sa website na to. So lalagay ko na lang po sa description box yung website na to mga patid natin. It's from the OBS project na plugins. So simple lang mga patid, go to download and hanapin natin dito guys yung zip. So download lang natin and then after you download, syempre mga patid, kailangan natin yung install. Make sure mga patid natin pag i-install nyo siya, tama yung folder guys sa program data OBS plugin, diretso po guys doon sa folder ng OBS plugin mga patid natin. Dahil pag naligaw ng folder yan, hindi po gagana itong tinuturo ko sa inyo. So double check nyo yan mga patid natin. Again, sa program data, OBS studio slash plugin. Importante yan guys. And then once okay, install and then that's it. So completed na and then close and then restart lang natin yung OBS natin and then open natin ulit. Once na okay na mga patid natin, punta lang kayo dito sa inyong OBS. Magkita nyo po dito sa view and then mga patid, Docs and then sa docs makita nyo po yung multiple and output. So sa multiple and output natin 
mga patid, pwede, pwede nyo siyang ilagay kung saan ninyo gusto or whatsoever guys. Kung saan nyo siya trip ilagay guys, dito ko siya ilalagay sa gilid. So yan mga patid natin yung ating multiple and output. So makikita nyo po dito mga patid natin eh may add new target. So sa add new target, ikiklik nyo lang ito and then makikita nyo po dito yung name, RTMP server, RTMP key mga patid natin. In short, yan po yung stream key at yung URL server. So lagay natin dito guys, it's YT Live. So RTMP punta lang yan sa ating website. So as you can see mga patid natin, ito yung ating setup dito sa YouTube. So makikita nyo po dito sa bandang baba, ito po yung RTMP or the server URL. Stream URL and then a stream key. So first, copy natin yung stream URL, copy and then balik sa OBS, paste natin dito sa server, balik po ulit dito sa ating YouTube and then kunin natin stream key, copy and then balik sa OBS, paste the stream key and then set natin kung may mga password kayo, everything mga patid natin pero kung wala it's okay so ito na yung isang importante dito guys from the video settings iba po yung encoder na pwede nyong gamitin dito so pwede ninyong kunin yung get from the OBS kung yung same settings ng OBS ninyo yung gusto ninyong gamitin so mga patid natin ako alimbawa YouTube to dahil gusto ko mas malinaw sa YouTube po pwede po so gagamitin ko yung NVEC new and then mga patid resolution pwede ako mag type dito ng 1920 by 1080 and then the bitrate it's the 6 and the keyframe interval it's 2 seconds lang so nasa sa iyo yun mga patid natin and pagdating naman sa audio settings pwede ka rin mamili dito ng audio from the OBS kung wala ka nang gustong baguhin from my audio settings wala na akong gustong baguhin so it's okay guys pwede na po yan click okay lang once you done take note mga patid natin basahin nyo po munang mabuti to nakita nyo po na nag yellow dito si OBS ibig sabihin niya notice standalone encoder calls for more CPU power explain ko lang po munang mabuti yun sa inyo mga patid natin ha pag gumamit po kayo ng different settings sa inyong mga additional platform, gagamit po ito na mas karagdagang CPU power. Means mga patid, kung low-end yung PC natin, hindi kakayanin yung ganitong method. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na cons, okay, dahil libre nga siya. Pero kung meron kayong mga mid-range to high-end na PC, eh yakang-yaka yan mga patid natin. Lalo na kung kayo ay naka RTX 3090, 3080 mga patid, kayang-kaya nyo yan at meron kayong mas malaka na internet. So balik tayo dito mga patid click ok and then once you're ready mga patid click nyo yung start so gusto ko lang muna ipakita sa inyo yung default settings ng ating OBS. Punta tayo sa settings and then sa settings mga patid punta tayo sa output. Punta tayo sa stream and then makikita nyo dito mga patid sa stream ko. It's ito yung aking server URL and stream key ko sa aking Facebook page. So mga patid natin ayan yung ating uh, URL so simple lang mga patid natin pag gusto mo nang mag live sa yung Facebook page, eh kiklik mo lang po yung same na start streaming button. So mga patid natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung example. So magpi-play tayo ng video. So ipi-play natin dito guys yung normal na ginagamit ko sa aking live streaming. So makita nyo dito guys, ayan, nagpi-play na yung ating uh, highlights ng Mobile Legend. So i-start streaming ko na siya. So dito sa normal settings, once I click this, makikita nyo po dito sa aking uh, Facebook page mga patid natin, magko-connecting live na po siya. So yan na mga patid natin, connecting live na tanga tayo dito sa ating Facebook page. So balik tayo sa OBS mga patid natin. Makikita nyo po again, itong tab na to ay hindi ko pa pinipindot yung start. So punta tayo sa ating YouTube. Kung makikita nyo yung aking YouTube is still waiting pa rin mga patid natin sa live stream. So guys, balik kayo sa OBS ninyo. Click nyo lang po yung start once na okay na rin kayo sa inyong YouTube. So click start and then that's it mga patid. Makikita nyo in a little bit, magko-connect na nga po yan dito sa ating YT. So kung makikita nyo guys, nakalive na tayo sa ating YT and nakalive na tayo dito sa ating Facebook ng sabay. So guys, sabay. Makita nyo naman, sabay. Okay? So ganun lang siya kasimple mga patid natin. Kung gusto nyo pa magdagdag na magdagdag ng mga platform guys, eh di mag-add new target lang kayo ilagay nyo po kung gusto nyo mag live sa TikTok kung saan platform, basta mga patid natin, pwede ninyong makuha yung server URL at stream key yung dalawa lang na yun guys mapag live na kayo ng sabay sabay so ang final lang masasabi ni Boss Lucio sa gantong setup mga patid natin yeah guys, maganda kasi it's free at sobrang helpful ito 
sa mga content creator at mga streamer. Pero mga kapatid natin, ang downside nga dito guys, ay kailangan ninyo ng mas malakas na internet. Dahil mga kapatid natin, dalawang bitrate na po ang sinesetting nyo dito. Unang-una guys, yung setting natin sa default na OBS para sa ating uh, default na live stream. Malimbawa sa akin guys, may Facebook, ang default natin na settings doon ay kagaya nito. Makikita nyo po dito sa aking output, ang default nga guys, it's 5,000. So 5,000 para sa ating Facebook page. Para naman sa aking YT, mga kapatid natin, it's another 6,000. So makikita nyo guys, bitrate nga na 6,000. And then guys, yung sa aking Facebook page is 5,000. Eh alam mo na yung ibig kong sabihin. So means in total, gumagamit ka ng 11 Mbps, mga patid, na upload speed. So alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangan patagalin or pahabain pa. Kailangan mo ng mas dobling internet doon. So if you have a 100 Mbps pataas, it's all good in the hood. Pero again, the more na mag add ka ng platform, make sure na kakayanin ng internet mo. Plus, mga patid natin, ang CPU usage. So pinakita ko na kanina mga patid natin, the more you add a platform, the more you add a settings there, alam mo na, kakain siya ng kakain ng CPU power. So kung ikaw ay gumagamit ng mga low-end CPU, I'm sorry to say, hindi po pwede sa'yo tong free version ng multiple RTMP streaming. So mga patid natin, kailangan nyo talagang bumili or binin yung mga product like the Restream.io or the Caster.io. So yun lang yung tanging paraan para makapag-multiple kayo nang meron kayong low-end PC. So nag-gets nyo ba mga patid? Kung hindi mo pa rin nag-gets, eh sobrang bagal na napag explain ko to guys. In short, pag low-end ang PC, hindi gagana or masisira yung live streaming ninyo. So ang kailangan, mid-range to high-end and then syempre, malakas ang internet speed. So yun lang. Kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again mga patid, I'm Luis D.R. Tevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!